Всем огромный привет! Меня зовут Марина и я рада вас приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать две своих оформленных работы. Первая, собственно говоря, перед вами и вторая это будет мой сапожок, который я вышивала в начале года для себя. Собственно, этот сапожок был переходящий с прошлого года в этот и в этом году я уже решила его оформить, поскольку я была без сапога. Итак, первая работа, которую я вам хочу показать, это вот такой вот домик, это сюжет по журналу, вот такой вот «Огни большого города». Я эту работу вышивала, я не помню, то ли в 18-м, то ли в 19-м, в 18-м или в 17-м году. И начала я вот этот вот проект, очень мне он понравился, до сих пор нравится. Каждый год себе его ставлю в планы на продолжение, но все я никак его не могу осилить. Вышит у меня первый вот этот красный домик, есть еще розовый и зеленый, зеленый самый маленький, а розовый такой же как красный. Домик у меня был вышит давно, я уже говорила, здесь у него присутствует металлизированная ниточка. Вот здесь вот в белых нитках она там так красивенько поблескивает. Очень мне нравится эта работа. Смотрится она здорово и в декоре смотрится здорово. Обратная сторона я оформила просто вот такой вот красной горошковой тканью. У меня появилась такая идея оформлять свои новогодние сюжеты в такую красную горошковую ткань, для того, чтобы они все друг с дружкой сочетались. Вот. Вот так я добавляла здесь белую ниточку, потому что у меня была канва с нанесенным несмываемым рисунком, и она там просвечивала, а вот даже и вот здесь, вот если посмотреть, не сильно близко подходит к краю, скажем так, шов, и она немножечко здесь просвечивает вместе с кошачьей шерстью. Так, вот такая вот милая подушечка, наполнила я ее холофайбером, я посмотрела просто, что по превью, здесь, видите, тоже, тоже такой белый отступ имеется, поэтому оформляла так. Снизу я не зашивала крестики, я э, только вот здесь вот крестиком вышивала, здесь не зашивала. Кстати, я хотела сделать такое объемное дно, но когда я села шить эту работу, я вообще не могла сообразить, как это делается. Ну вот правда, как будто бы никогда этого не делала, как будто бы сумки не шила с объемным дном. Не могу! Ну, сижу, смотрю и понимаю, что не могу сделать, поэтому пришлось оформить вот так. И что самое такое печальное, то что эта ткань оказалась, что она линяет. И вот здесь вот от утюга она оставила вот эти вот такие красные следы. Ну, как-то не знаю. Вот. Вот такая вот работка получилась. Вышивала я ее ниточками СХС на своей, опять же, такой конве. У меня еще есть, так скажем, эта основа. Кто впервые на моем канале, кто не видел, показываю, что я покупаю такие наборы китайские, в которых вот так вот нанесен рисунок, который не совпадает вообще со схемой, и э, нитки там вообще вложены непонятно, пойми, не, пойми, не пойми какие. Вот это вот все дело, оно не смывается. Я пробовала эту конву на, начищать, намывать, отбеливать, ничего не получается, она стоит мягкая, но ничего с нее не смывается. Вот, поэтому на этой основе будет вышито еще два домика. У меня процесс организован, поэтому обязательно буду продолжать, когда не знаю. В этом году я такую деревеньку оформляла под камином внизу, и этот домик там занял свое место. Мне бы хотелось оформить еще, у меня еще есть много таких домиков. Они там есть по сезонам, есть такие карикатурные. Ну, опять же, не знаю, не хватает на все время. Мне сегодня такое классное освещение, а я выпустила видео про свою сотню елочных игрушек, в такую темень снимала. Я не знаю, что вы там рассмотрите. А сегодня освещение вообще просто супер. Итак, покажу вам теперь свой сапожочек, который мне безумно нравится. Вот он. Вот он, который не помещается полностью в кадр. Так. Не хочется вам показать ничего лишнего. Ну и хочется показать вам сапожок. Так, вот такой сапог, это сапог от Dimensions. По-моему, называется он Toy of Christmas. Точно 
не помню, но у меня есть видео о завершенной работе на канале. И в этом видео я вам покажу, естественно, только оформление. Безумно он красивое оформление. Есть, конечно, такие недочеты, о которых я вам скажу. Итак, давайте начнем снизу рассматривать мой сапожочек. Тут, как всегда... Так, попыталась почистить, но что хочу сказать, что валиком чистить не всегда хорошо получается, потому что я вышиваю нитками СХС, и если их часто роликом проходиться, нитка распушается, и смотрится это все некрасиво. И сейчас я смотрю при естественном освещении, сколько же здесь зашито шерсти. Это все нужно сидеть с пинцетиком и оттуда вытаскивать. Вот, здесь в этом сапожочке использовались лейзи дейзи, использовались французские узелочки. Вот, такая вот у него пяточка с таким вот листиком астралиста. Вот такой крученый шнурочек я здесь выполняла. Такой клоун тоже он на шнурочках. Естественно, здесь присутствует медведь. Это моя, безусловно, тема. Люблю. Вот эти такие странные переходы на бантики. Это все так по ключу. Дальше домик вот такой вот, король, это знаете, оно и в ковчег каждой твари по паре, барабан вот такой, наверное, лошадка-качалка, труба и куколка вот такая. Так, внутри сапожок у меня оформлен с вот такой вот персиковой тканью, я оформляю, у меня он там цельный, ничего я, я просто смотрю, у меня как-то в этот раз получилось, что... Странно, выворачивается немножко вот этот подклад. Почему, не знаю, запаривала все. Я всегда вот здесь вот прохожусь, подшиваю сапожок. Вот в этих местах я аккуратненько прохожусь просто ниточкой для того, чтобы убрать, ну, скажем, не выворачиваясь это все и закрепить шнур, который я пришиваю. Вот здесь вот то, точно так же. Просто подшиваю аккуратно. Вот. И обратная сторона у меня простегана. Стежка неровная. Я долго стегала это все, долго муторно. Но я это сделала. Почему-то смотрится в жизни все намного ярче, чем сейчас показывает камера. Ну, наверное, искажается. Сплела вот такой вот шнурочек из металлизированной ниточки и шерстяной нитки. И я, девочки, пришиваю этот шнурок не по верху, как я вижу, многие пришивают или там приклеивают этот шнур. Я пришиваю по тайным швом. Я беру вот этот вот ну, например, да, вот у меня идет этот шнурочек. Я его вот так вот прикладываю, надеваю на палец и иголочкой вот здесь подхватываю, здесь подхватывает ткань. Дальше прижимаю, подхватываю здесь и вот здесь и прижимаю. И у меня получается вот такой вот просто пришитый шнурочек. Вот, видите, там я его подхватывала вот так вот. Когда это все, скажем так, ну, на сапожке, этого незаметно, как он там подшит. В прошлых сапожках я подшивала это все монониткой. В этом сапожке я взяла красную ниточку, и на вот этих вот пробелах немножечко видно. Но, тем не менее, все закрывается, смотрится аккуратно. Вот, такой вот сапог у меня получился. Я тут такую петельку осталась у меня сделала с этой шерстяной нитки, бубенчики сюда прицепила, но впоследствии мне бы хотелось этот подвес поменять. Так, ну, вот такой вот сапожок. И единственное, что мне не нравится, это то, что я вот здесь вот в, во всех сапожках идет такое расширение, знаете, на голенище. Я же вышила, вернее, вырезала все вот такой трубой, и сапожок за счет этого какой-то, ну, не такой, как все. Как все. Он, во-первых, больше, чем все остальные. У меня как-то получается так, что я каждый сапожок вышиваю на увеличение. Вот, и я уже здесь оформляла под самый край, потому что он очень большим получался. Там, конечно, по превью нужно было отступать. Но если бы он немножечко вот здесь вот пошел хотя бы на сантиметр в расширение, Смотрелось бы лучше. Когда они висят, это немножечко бросается в глаза. Но в целом ничего страшного. И так хорошо. 
Итак, давайте я вам сейчас покажу еще свои сапожки, которые у меня есть. А покажу вам самый первый сапог, который я вышивала. Это сапожок для моей дочки. Я его вышивала по остаткам от оригинального набора. Здесь очень много ниток хватает. Единственное, что я добавляла, естественно, нитки в фон. Но как добавляла? Я вышивала блендами. Я блендовала нитку оригинальную с ниткой СХС. Две, например, две к двум. Или, например, три оригинальных и одна подбора. Я так вышиваю всегда. Вот эти вот, под... что касаемо подбора, у меня так два уже набора вышито по остаткам. Кстати, у меня их столько куплено, а я их все никак не вышиваю. Вот, покажу вам этот сапожок. Вышивала, еще раз повторю, его для дочки. Три года назад, по-моему. Мы как раз должны были переехать в свой дом. И я там, по-моему, успела вышить... Да что ж такое? Успела вышить сапожок. Ну ладно, не буду уж с этим бороться. Вы уж прощайте меня за эту шерсть. Кошатницы меня поймут. Так, вот такой. Вышивала я на Аиде китайской. Кто посмотрит переплетение, сразу узнает. Китайская Аида, она у меня от какого-то там набора была, 14 я ее взяла. И я смотрю, что этот сапожок, когда... А, кстати, когда пришиваете вот этот шнур, Нужно быть очень аккуратной, не стягивать, потому что, увидите, у меня вот такой вот залом получился вот здесь. вот. Это все из-за того, что слишком я затягивала этот шнурок, и у меня получилось немножко присборился сам сапог. Вот здесь все то же самое. Выш пришито вот точно так же. Ничего я не приклеиваю. Все, а чем же мне там пришито? А вот как раз и здесь пришита мононитка. Вот, наверное, я ее там затягивала сильно, и все. Так, этот сапожок у меня тоже с обратной стороны простега. Такой треугольной стежечкой. И из этого у меня появилась такая идея оформлять сапожки все с обратной стороны красной. Ну, не все, а хотя бы. Вот, такую красную я не нашла. Нашла такой красный горох, пускай будет. И еще вот такую вот клетку хочу использовать в сапожках. Так, это... Ай, не то... Вот, и у меня здесь вот такой вот подвес, просто такая вот резинка, и она мне нравится, она хорошо там подвешивается у нас на камине. Внутренняя сторона у сапожка вот такая красненькая у меня, с такими какими-то цветочками. Ну, что было, то и пустила в дело. Так, дальше сапожок мужа, я его вышивала в 2019 году, он у меня вышит полностью подбором, вот. Такая вот здесь шахматка, не знаю, мне это уже так понравилось, они сочетались, здесь такой ну, синий фон и здесь синий фон, круто было. Вот, я здесь металлизированную ниточку добавляла тоже, он так поблескивает здорово. Здесь я научилась делать вот такие вот кисточки классные на шарфике, вот. Я тоже здесь добавляла бисер, как и в предыдущем сапожке. Вот, внутри он такой у меня не совсем. Смотрю, у меня здесь какой-то защип еще получился. Они совсем подходящие, внутри такой вот фиолетовенький. Мне не нравится этот шнур, у меня здесь были бубенчики такие, шишки. Они тяжелые, они отпали от этой металлизированной нитки. И здесь он оформлен с серебристой металлизированной ниткой, хотя у меня здесь золотой металлик, я в будущем хочу его переделать. Хочу перешить на золотой шнурочек. Обратная сторона у него просто вот такая, и оно все не сочетается какое-то. Здесь голубое, здесь красное. Нужно ему сделать красный тоже такой шнурочек. Обшить его красным, чтобы они уже такие были более-менее все одинаковые. Вот. Я здесь не стегала. У меня здесь просто такое вафельное полотенце я нашла. Мне понравилось и сделала вот так вот. Вот такой вот сапожок. Так, и последний сапожок, который есть. В прошлом году он был моим сапожком. Это эльфы. Многие меня сейчас просят схему этих эльфов, но, к сожалению, схему удалила. Ну, знаете, как назло. Была у меня схема, никто за ней не обращался, никому она была не нужна. Я тут чистила память в компьютере, потому что уже от этих схем настолько переполнено, что мастер сказал, что ждите его конца. 
а все это хранить в другом месте я уже не могу, поэтому я чищу компьютер, и поэтому, девочки, я и вам и говорю, что я сохраняю только схемы из журнала. Все, что по Dimensions, все это легко найти в интернете, я это не храню. Вот такой вот сапожок с эльфами. Здесь тоже такой подвес. Я его, кстати, сшивала в проекте и вышивала у Елены цвет, по-моему, прикладная вышивка. Вот, там он был в проекте в прошлом году создан. Внутри такой вот желтенький. Я, кстати, жалею, почему я не сделала эту ткань на обратную сторону. А я здесь тоже сделала красную. Здесь этот ну, зеленый шнурок сюда подходит. Был бы желтый задник, было бы круче. Я здесь красный этот сделала. Но уже как есть. И я называю этот сапог самым идеальным моим сапожком, поскольку он идеально сшит. Здесь такой бубенчик есть, он позвякивает. Этот желтый фон в полукресте, он меня просто добивал. И а, я его еще также вышивала в проекте в Инстаграм с Светланой. Мы вышивали там сапожки. Да, вот. Поэтому этот сапожочек тоже мне очень сильно нравится. Схемы его нет. И, девочки, я схемы, которые нахожу, они очень в плохом качестве, к сожалению. Так, и покажу вам еще варежку. Это не сапожок, это варежка. Тоже я ее рассылала часто. Схема у меня, по-моему, еще сохранилась. Вышивалась на такой вот аиде цвета льна. Вот. Здесь такие вот шармики, они должны подвешиваться. Такие вот пуговки я пришивала. Они вот такие должны быть завязаны и обрезаны. Но смотрю, некоторые уже растрепываются. Не все здесь ниточки у меня по ключу. То, что было там. Обратная сторона тоже простегана у меня. Внутри вообще такая ткань с бабочками. Ну, это ведь не действительно прихватка. Хотя ее можно использовать и как прихватку. Она вполне себе может служить. Думала ее весить на кухню. Ну, как-то жалко. Висит она мне на камине все-таки. Так, и последняя такая прикладная штучка, которая у меня есть. Думаю, покажу вам уже ее вместе с, со всеми, так скажем. Это мой баннер. От него, кстати, и пошла идея вот этого вот красного гороха. Вышивала я этот уже тоже по журналу. Такой вот магазин игрушек. Здесь вышито все абсолютно по ключу. Эту схемку тоже я рассылала девочкам. Но, правда, не видела ее ни разу ни у кого вышитой. Вот. Смотрится очень круто. Я здесь... У меня здесь уже просто подвес. Я здесь добавляла пайетки, бисер. А металлизированная нитка у меня здесь нет. А, есть вот здесь вот в барабане только. Вот здесь вот пайеточки. А, вот в снежочке. Ну, вот это вот э, не, не дает такого блеска. Не сильно видно. Вот. И вот красивый веночек с французскими узелками. Мне очень понравился. Вот такой вот сюжет еще у меня есть. Это то, что мне, знаете, такое оформленное новогоднее в ткань. И больше у меня ничего нет. У меня еще выше эта картина «Поцелуй снеговику» и «Магазин игрушек». И все. И, и больше новогоднего украшения дома у меня никакого нет. Я вот так достала все. И понимаю, что я вышиваю только игрушки и мишки. И все. И на завершение покажу последнюю игрушку «Снеговичок» который последний у меня будет в серии. Я уже нарядила свою елочку, свою сосну. Ничего у меня там не помещалось. Я там со слезами на глазах стояла, пыталась все это уместить и поняла для себя, что, наверное, с игрушками нужно немножечко приостановиться. В следующем году запланировала себе намного меньше игрушек. В этом у меня вышло около 21 или 20, ну, как-то что-то за 20 у меня игрушек вышито. Такими темпами это много вышивать. Нужно немножечко уже приубавить я хочу за сегодня еще вот это вот все позаполнять вот и потом мне останутся сапожки сегодня уже 27 декабря у нас мне до 30 нужно успеть я этот сапож... знаете этот снеговик вышиваю так не спеша вот все остальные я вышивала в какой-то гонке а этот просто вышиваю и наслаждаюсь вот. Но это такой проект, который у меня останется до конца года. Это будет последняя моя готовая работа в этом году. Больше я подвиги никакие совершать не буду. То, что навышивала, то все мое. На этом у меня все. Я вас благодарю за внимание.